Bienvenidos a PodClass, Voces del Futuro. Hoy en nuestro segmento Psicología para Ti. El día de hoy vamos a estar tocando un tema súper importante, un tema con el que lidiamos el día a día, el estrés. Pero antes quiero saludar a mi invitada súper especial, la Miss María Paz Urbana. Cuéntame, Miss, ¿cómo está el día de hoy? Hola chicos, me encuentro muy bien, estoy muy contenta de estar en este espacio, poder compartir con ustedes, entiendo que este es el primer podcast que van a tener. Me, eh, me honra profundamente poderlos acompañar. Gracias Miss por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Mateo, ¿cómo estás el día de hoy? Todo bien aquí y la verdad es un muy buen tema que elegimos hoy, porque el estrés es algo que a todos nos ha pasado y nos abruma en algún momento y me parece muy bien que esté aquí la Miss porque ella nos va a aconsejar mucho sobre todo esto del estrés. Así es, definitivamente tenemos que aprender cómo lidiar con el estrés el día a día, porque tenemos el estrés de muchísimas formas, laboral, estudiantil, pero bueno Miss, quiero preguntarle, ¿cómo podemos llegar a manejar el estrés en nuestra área estudiantil, por ejemplo, que estamos aquí en la institución? Correcto, bueno, en este caso, eh, para manejar el estrés en, en la escuela, yo creo que es importante identificar este punto número uno, que preocuparse por todas las responsabilidades que tenemos, sea en la escuela, sea en la familia, sea en el trabajo, es una respuesta normal y que nos permite adaptarnos a diferentes situaciones. Entonces, cuando entendemos el estrés como una situación o una emoción normal, podemos gestionarla de mejor manera, porque a veces pasa que nos estresamos y nos estresamos porque estamos estresados. Nos preocupamos porque estamos preocupados por la tarea y sentimos que nos preocupamos demasiado. Entonces, cuando lo dejamos de vivir con culpa y lo, lo experimentamos como una situación natural, podemos sobrellevarlo mejor. Claro, así es. Realmente que a veces no sabemos cómo lidiarlo y por eso es importante reconocer el problema, ¿verdad? Correcto, correcto. Eso es un gran punto de inicio porque es algo normal en todos, ¿no? Y yo la verdad paso siempre diciendo que no tengo tiempo suficiente para hacer esto, para hacer lo otro y siento que el tiempo no me alcanza para hacer las cosas. ¿Qué podría aconsejar para eso? Luis? Bueno, en este caso para mí es importante que ustedes identifiquen que todos los seres humanos desarrollamos una habilidad que se llama la función ejecutiva, que es una habilidad que nos permite planificar y organizarnos a largo plazo a través de objetivos. Pero resulta y pasa que esta habilidad se desarrolla en nuestro cerebro, en esta parte de aquí, en la parte frontal, pero termina de desarrollarse hasta los 25 años. Wow. Es decir, ustedes están todavía en construcción. Tal vez yo ya la tengo un poco más desarrollada, <risa> pero no la he dominado. Pero ya ustedes sí están todavía desarrollándola. Entonces a veces los adolescentes sienten que tienen que tenerlo todo controlado, que deben dominar la situación y donde no sacan el 10 del 10, han fracasado. Entonces en este caso no ser tan duros consigo mismo y entender que estas habilidades se están desarrollando en ustedes y a medida que ustedes se pongan a prueba y practiquen van a poder enfrentarse con mayor seguridad y con mayor efectividad, gestionar mejor el tiempo, organizarte, automotivarte para poder cumplir con todos tus objetivos. Sí, muchísimas gracias por recordarnos esto y a veces siento que pedir ayuda es como un signo de debilidad, que siento que yo debo hacer todo, pero me han dado a entender que no, que es algo necesario para sobrevivir. Claro, es que también a veces sentimos que nuestros padres no nos van a entender cuando queremos comunicarles lo que está pasando y nos llegamos a abrumar por eso. Entonces, realmente ahí el estrés empieza a afectar nuestro bienestar emocional. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos llegar a manejar eso? Bueno, ahí tú dijiste una parte importante, que cuando nosotros no gestionamos el estrés de manera correcta, podemos afectar grande, grandemente nuestra estabilidad. Nos volvemos propensos a experimentar estados de ansiedad, de depresión, de desmotivación y de, por momentos a veces de querer atentar contra nosotros porque la situación que vivimos nos sobrecoge. Sí, pero para esto es súper importante que nosotros podamos de alguna manera crear una red de apoyo. Saber comunicar a las personas es que necesitamos, no a cualquiera, no como todos compartimos nuestras inquietudes, sino con nuestro círculo de confianza. Pero antes de hablar con ellos, tienes que tener tú la película clara. Identificar qué te pasa, cuál es el motivo, qué es, sobre qué estás dudando. Y una vez que tú tienes más o menos claro qué es lo que te está incomodando, Puedes ir con este amigo, puedes ir con este papá, con esta mamá y buscar siempre el momento idóneo, ¿no? Porque si un amigo está llorando, en ese momento no vamos a ir a decirle ayúdame. Si mi papá o mi mamá están estresados porque llegaron a la casa, en ese momento no les voy a decir papá, me está pasando esto, ayúdame. Debemos crear las condiciones. 
Así es, la idea es que cuando vayamos a hablar con nuestros papás o con cualquier persona a la que sintamos confianza, entonces debemos buscar una mente totalmente cálida pues, para que la conversación fluya totalmente bien. Y bueno, como usted dijo, estamos en constante evolución. Yo creo que a pesar de que realmente nuestro cerebro como que empieza a trabajar a los 25 años, en el sentido de que se empieza a adaptar a ese ritmo, a las emociones, creo que realmente no, porque conozco muchas personas que hasta de edad de 50 años sufren realmente de estrés y bueno, no saben cómo lidiar, pero llegan a consecuencias peores como la depresión y todo lo que usted ha mencionado. Sí, y yo la verdad soy alguien que en un cierto punto me estreso bastante porque dejo las cosas para después, dejo todo para el último, soy muy procrastinador y a la final estoy en el colegio, en mi casa en la noche diciendo no, no voy a llegar, no voy a terminar este deber. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer al, al respecto? No, créeme que eso es una lucha creo que de todos nosotros, ¿no? A veces nos sobrecogemos y decimos tengo que hacer un megaproyecto y digo lo hago el viernes en la noche, no el sábado, el domingo, el domingo a las 7, a las 8 y lo digo desde la experiencia personal, no sé si a ustedes les pasa, sí, bastante, sí, bastante. pero a mí sí, pero en este caso hay que identificar cuál es el motivo de esa resistencia de repente siento que es un trabajo muy amplio, de repente siento que no lo voy a poder desarrollar bien y una vez que identifico el motivo, empiezo a crear mi estrategia si siento que es un trabajo muy largo, pues lo descompongo en pequeños pasos y si tengo que hacer de repente un ensayo entonces el día lunes me pongo a hacer la introducción, el martes hago el desarrollo, el miércoles hago las conclusiones y siempre muy importante, aparte de dividirlo en, en pasos, darnos una pequeña recompensa ¿No? porque estamos esforzándonos, estamos gestionando la investigación, el tiempo, todo lo que tenemos que organizar. Entonces, y si es un tema de motivación, entonces nos toca revisar ¿no? y empezar un poco a validar. Llegamos hasta el año que estamos en el colegio por nuestro esfuerzo. Sí. Las calificaciones no se las ha ganado nadie más que ustedes. No es mamá, no es papá, es su esfuerzo. Así es, bueno, a mí realmente me pasa que cuando me siento muy agobiada así realmente me doy un break mental, por ejemplo, a mí me encanta una torta de chocolate, entonces siempre que termino de estudiar o algo por el estilo yo digo, no mami, me voy a ir a comprar una torta de chocolate a Sheran Coffee, por ejemplo, porque soy fan del Sheran Coffee, me hace demasiado feliz, entonces creo que eso es importante, realmente premiar, ¿no? Porque realmente sí, a veces siento que no valoran el esfuerzo que uno hace por sacar bien y sacar bien. Yo, por ejemplo, soy una persona muy perfeccionista, me encanta tener todo detallado y sé que muchos de ustedes también lo son porque les gusta hacer las cosas bien, pero entonces cuando fallamos, cuando tienes un 8, cuando tienes un 7, yo, por ejemplo, me frustro y empiezo a llorar como María Magdalena, o sea, es como que si el mundo se me fuera a venir encima, y no es así, simplemente a veces tenemos que no ser tan duros con nosotros mismos porque al final somos seres humanos y somos personas en constante evolución. Correcto, correcto. Mira, ahí es algo bien, bien interesante es que nosotros esperamos que el adulto nos reconozca, que el adulto nos diga felicitaciones por el 10, pero nosotros no nos felicitamos. Cuando nosotros sacamos un 10 no nos decimos, qué chévere, te esforzaste. Entonces, ¿cómo vamos a esperar de una tercera persona algo que nosotros no nos brindamos? Y te va a pasar que cuando alguien te valide, no te la vas a creer. Ese está mintiendo. No, no, está mintiendo, me lo estoy diciendo porque me siento mal. Es solo por eso. Entonces, es un tema de ustedes, de reconocerse y de validarse ustedes mismos. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, yo saqué 10 y le digo a mis papás, papá, saqué 10 en el examen de literatura? pero no me felicitan, no me dicen nada y me dicen es que ese es tu deber, porque tú tienes que ir a estudiar en colegio yo por ejemplo me ha pasado y me siento muy mal cuando me dicen eso porque yo siempre espero que me reconozcan algunas veces entonces, ¿cómo haría para lidiar esa situación? tal vez entender un poco más el lado humano de los papitos a medida que ustedes van creciendo en la etapa que ustedes están ya papá y mamá no es el superhéroe no es esa persona que tiene todas las respuestas que no le tenga nada porque ya ustedes en casa los conocen, ya saben sus debilidades, ya saben lo que de repente este, no hacen tan bien. Entonces, desmitificar al papá. No hay papá ni mamá perfectos, sino que son seres humanos formados por su historia. Y que si ellos están muy duros con el tema de sus calificaciones, miren un poco en el pasado y van a ver abuelitos muy estrictos, por ejemplo. Abuelitos muy exigentes. Entonces, ellos de alguna manera están reproduciendo lo que vieron en sus hogares. Y no es con ustedes. Ya no es dirigido a ti, a ti porque tienes alguna dificultad o algún defecto, no, es la crianza que ellos han tenido, entonces no te la tomes tan personal, reconocetelo tú, ya, si ellos no están listos para reconocerlo, ok, reconocetelo tú, así es, anda a ir a 
Así es, y no solamente eso, sino que hay que celebrar los logros en la manera en que nosotros queramos, ¿no? Porque así es como realmente nos vamos a reconocer, ¿verdad? Claro, cada quien se da un gusto como quiera, una tortilla de suena coffee, un cafecito incluso, o hasta salir a pasear por ahí. <risa> por ejemplo, a ver, ¿cuál es tu pregunta por ese placer? La verdad, cuando hago, hago un logro, digamos, Terminé un deber a tiempo, saqué una calificación, no me da tiempo a celebrar porque, como te dije, procrastino. Yo procrastino y yo lo para el último minuto, pero cuando suele pasar, voy, juego con mi hermanito, o voy a conversar con mi hermano, cosas así. Tipo, me gusta mucho pasar en familia y darle a conocer mis logros a mi familia. Y, ¿Qué sí, la verdad que sí. Es muy tierno. Y usted mismo, digo, usted lleva ese estrés laboral, como a veces es para lidiar. Bueno, te cuento que en mi experiencia a veces el estrés ya tenía representaciones físicas. No sé si te pasa, pero ya a mi edad me temblaba el ojito. Me hacía así. Mi máximo temor era que empezara a parpadear de forma diferente. No, que lo, y, pero entendí que era un tema de estrés y a mí me ayudó muchísimo el ejercicio. También lo hice con la comida. Recompensarme con comida y con dulces, sí. Pero el tema es que cuando te recompensas mucho también, este, tu cuerpo empieza a cambiar y tienes que buscar una estrategia un poquito más saludable, entonces el ejercicio me ha ayudado muchísimo. Es verdad, el ejercicio es un buen método como para liberar endorfinas, para liberar sí. esa hormona de la felicidad de la que mucho de verdad. El ejercicio es una forma de liberación, como que uno suelta, no todos los males, sino hasta muchas emociones concentradas que tiene uno en sí mismo y te ayuda a sentirte mejor, no solo contigo mismo, sino con los demás, te quita de la amargura más que nada. Así es chicos, así que hagan ejercicio, ¿verdad? Y bueno, Jim. No, ya, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, ¿Qué pasa este, cuando, por ejemplo, nos toca hacer un trabajo grupal y siempre por ahí hay uno que va, algo que no quiere trabajar, pero siempre hay uno que es más pila y quiere hacer todo? Lo digo porque a todos nos pasa. Este, y entonces empiezas a estrés como que no, él no quiere trabajar, él no quiere hacer nada. Yo estoy detrás de él diciéndole, no, mira, tienes que hacerlo, mira, pásame la información a esto. ¿Cómo podríamos manejar eso? Porque nos frustramos. Yo, por ejemplo, a veces me pasa y me frustro tanto que quiero como que dejar todo ahí y no hacer más nada. Sí, sí, a mí también me pasaba cuando estaba en el colegio, en la universidad, y a veces pasa que tú haces el trabajo del otro, Exacto. pero con el tiempo aprendes que el equipo depende del líder, y que si te tocó ese equipo te va a tocar desarrollar las habilidades de liderazgo para manejarlo. Entonces de repente si ves a una persona que no quiere trabajar y lo tildamos como vago, podemos decir tal vez que es una persona desmotivada. Entonces, si está desmotivado, yo tengo que de repente acercarme a él y preguntarle, oye, tenemos este trabajo y hay que hacer esto y esto y esto. ¿En cuál de estas te sientes capaz? Y de repente ir introduciendo las virtudes. Y te digo, sabes que yo veo que tú tienes buen manejo en redes. De repente tú puedes, o de dispositivos, tú puedes hacer la parte multimedia del trabajo. O tú eres muy bueno exponiendo, tú puedes ser la persona que haga la presentación. Y así poco a poco vas envolviendo a esta persona para que trabaje. Sí, entonces este sistema autoritario de esto y esto y esto y tú haces esto y lo de aquí y lo de allá tal vez no funciona con todo y no creo que con la generación de ahora ya funcione claro. Ustedes son muy difíciles de decir Nos llaman así la generación de cristal ahora a nosotros pero siento que es un, no es un mal término sino que es una forma de generalizarnos a nosotros debido a las complicaciones que hemos tenido con el, el paso del tiempo y el cambio de las generaciones como tal porque somos los, la generación Z, ¿no? ¿verdad? Nosotros. Claro, así, y ahorita que está tanto la inteligencia artificial, imagínense, irá a esta sociedad tan mediocre, porque ahora quieren depender de la inteligencia artificial y todo eso, y no es así, simplemente que a veces como que nos sentimos inseguros y bueno. Obviamente nuestros padres tuvieron otro tipo de crianzas, pero esto no significa que nosotros vayamos a recibir la misma o tengamos que seguir con esa misma tradición, ¿no? de seguir esa crianza, porque no es así. Nosotros estamos siempre para mejorar y como dice un dicho, ser mejor hasta que los papás. Eso siempre me dice mi mamá, que sea mejor que ella. Y a veces, volviendo al estrés, ¿no verdad? A veces eh, la presión de mis padres de decir, tienes que tener buenas notas, tienes que tener un trabajo excelente, tienes que destacar entre todos, me, me genera estrés y no sé cómo lidiar con eso, no sé cómo tratar de quitar esa presión de encima y que no tener esa idea de que yo tengo que ser el mejor, porque hasta tics en el ojo me dan a veces. Claro, pues. porque es que a veces como que quieres, estás buscando la aprobación de tus papás sí. y no buscas tu propia aprobación, entonces ¿cómo podríamos lidiar con eso? Bueno, ahí te toca identificar ¿no? la situación que te genera estrés, que son las expectativas que tienen tus poquitos contigo, ¿no? identificar 
que buscan estas expectativas porque detrás de este papá que te dice sabes que tú tienes que tener una buena calificación tienes que tener buenas notas ir a la universidad es un papá que está preocupado por tu estabilidad cuando tú seas adulto solo que no está bien comunicada no te está diciendo sabes que para mí es muy importante formarte y que tú puedas ser independiente a futuro y que tengas este, estabilidad económica que tengas una estabilidad a nivel familiar no te lo venden así sino que tienes que Tienes que sacar buenas notas, tienes que ser un excelente estudiante. Entonces, identifica la, motiv identifica la motivación detrás de estas pequeñas misiones que te ponen ellas, de estas expectativas que te ponen, te va a ayudar a manejarlo mejor. Ellos quieren que tú a futuro puedas salir a flote y ser un adulto independiente. Mal ubicado y mal comunicado, porque si ustedes son la generación de cristal, los adultos son esa generación que tiene una pésima forma de comunicación. Te quieren lo mejor, tienen corazones sensibles, pero una habilidad de comunicación, pero de, de un niño muy pequeño. Es decir, las cosas tal cual las piensa, de no medirse, de no saber con quién está hablando. Entonces, también hay que entenderlos a ellos. Ustedes serán frágiles, ya, por decirlo de alguna manera, pero tal vez ellos son muy bruscos, muy agresivos con sus palabras. Y una palabra mal dicha de una mamá y un papá a su edad, devastador. Claro, es que eso viene de como los criaron a ellos en este pasado Así es. y ellos como que nos quieren preparar para la universidad porque por ejemplo los chicos que están en tercero de bachillerato nos incluimos nosotros dos nos meten ese estrés como que qué vas a estudiar, qué quieres ser, qué universidad vas a elegir cuando a veces muchas personas no, no se sienten ubicadas con lo que quieren hacer con su vida y eso les genera ansiedad porque necesitan una respuesta que hagan los papás y no saben ni qué decirles entonces por ejemplo ese estrés preuniversitario ¿cómo podríamos lidiar? Bueno, eh, del tema de preocuparse por la carrera punto muy importante, puntos extra por planificar a futuro, por proyectarte a futuro, que tú estés pensando en esto, habla de que tú quieres proyectarte más adelante y eso es un buen pronóstico ok, quieres, una, quieres elegir una carrera, lo primero es conocerte ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuál es tu perfil profesional? Porque una persona de repente que es muy tímida y introvertida tal vez no va a funcionar muy bien en actividades que necesiten que interactúen con muchas personas. De repente es algo más tecnológico, ¿no? Algo que sea en contacto con computadoras, podría ser. Entonces tienes que conocer tus habilidades y sobre todo tus intereses. Pero los tuyos, no los de tu amigo, lo que dice tu amiga, lo que dice tu mamá, lo que dice Así tu papá, es. sino los tuyos. Y estamos en, en un mundo donde tendemos a vivir hacia afuera, ¿no? Importa más lo que me diga mi mamá, lo que me diga mi amiga, a lo que yo pienso de mí. Entonces creería que hay que promover un proceso de autoexploración. Reconócete quién eres, qué ofreces, qué tienes. Y según eso vas encasillándote en el tema de las profesiones. Así es, bueno, realmente tiene razón, ¿no? Nosotros, bueno, chicos, ustedes que están en tercero de bachillerato, pues no se sientan frustrados si no saben qué hacer ahora. Simplemente ustedes fluyen. No, porque la vida va fluyendo, así que simplemente ustedes vayan viendo, porque cada día es una nueva oportunidad, es un nuevo paso para autoconocerte, para todo el arte, así que tratemos de no preocuparnos por cosas que tal vez mañana como que no lleguen a pasar, eso siempre dicen, ¿no? Sí, así es, así es. Y a la final es más de conocer a ti mismo, como dijo la misma, es de explorarte. Y a mis amigos de la generación 2006, 2007, <risa> eh, les quiero decir esto, ¿no? En, encuentren sus gustos, sus intereses y todo lo que quieran para ustedes. No tienen que beneficiar a los demás, sino a uno mismo. Así es, estoy 100% sí. de acuerdo contigo. Mis y usted, bueno, porque es que la verdad me he sentido también que no, no, como que no quiero seguir hablando, pero usted que es tan sabia, porque ya ha pasado toda esta etapa estudiantil, la etapa universitaria, ¿algún mensaje que le podría decir aquí a nuestra comunidad montesorina sobre el estrés, cómo lidiarlo, a los chicos que ya se van a graduar, a nosotros? Bueno chicos, primero entendamos el estrés como una respuesta natural y que nos permite adaptarnos a diferentes situaciones, que es una emoción que debemos gestionar correctamente y entonces debemos tratarla con mucho cuidado. Crear una red de apoyo siempre, buscar un grupo de amigos que confiemos, adultos que nos sirvan de apoyo, poder comunicar estas inquietudes que tenemos es súper importante. De igual manera, cuando buscamos un consejo, cuando vamos a hablar con la persona que busque, en la cual buscamos reflejar nuestras inquietudes, saber escuchar, porque a veces vamos con nuestros problemas, vamos con nuestras inquietudes, pero una vez que nos empiezan a dar soluciones, no podemos escuchar porque estamos enfocados en la crítica. Entonces, si vamos a pedir ayuda, aprender a escucharlas. Claro, lo más importante es tratar de abrirnos, porque esa es la idea, dejarnos ayudar 
por personas que ya tienen más experiencia y no tengan miedo de pedir ayuda porque nunca está de más pedir una ayuda extra. Y sobre todo la necedad. Amigos míos, por favor, no sean necios. Porque a veces un consejo de una tercera persona les puede ayudar, incluso les puede abrir la mente a la situación de estrés que estén teniendo en ese momento. Así es, así que no, no nos sintamos asustados, de verdad. Muchísimas gracias, Miss, por estar aquí con nosotros el día de hoy. De verdad que bueno, creo que es una buena apertura de este nuevo segmento, sí. ¿verdad que sí? Muy interesante, sobre todo, muy conocedora entre sí. Sí, así que bueno chicos, ya saben, si quieren saber un poco más de nuestros programas y eventos, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Montessori S, y también para que no te pierdas otro nuevo podcast, aquí suscríbete en Montessori Plus TV. Gracias Miss. Gracias. ¡Chao chicos! Chao. Muchas gracias.